ഇത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പിക്ചറാണ് മോഡൽ പിക്ചറാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് സെയിം ഏരിയയിലുള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ചതുരം വരച്ചിട്ട് അതേ പരപ്പുള്ളവുള്ള ചതുരം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നാല് മാർക്ക് അഞ്ച് മാർക്കിന് നമുക്ക് സ്ഥിരമായി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണത് നന്നായി ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ പിക്ചറിന് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഈ തന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ സർക്കം സർക്കിളിൻ്റെ ആ പിക്ചറിനും ഡ്രോ എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ലെങ്ത്ത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡ്രോ അനദർ റെക്റ്റാങ്കിൾ സെയിം ഏരിയ ടു ഇറ്റ് വൺ ലെങ്ത്ത് ഈ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫോർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെഡ്ത്തും ഉള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം ഇനി ഇതേ ഏരിയയിലുള്ള മറ്റൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം ലെങ്ത്ത് എത്രയായിരിക്കണം സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മലയാള മീഡിയത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അഞ്ച് സി എം നീളവും നാല് സി എം വീതിയുള്ള ഒരു ചതുരം വരയ്ക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതേ പരപ്പുളവുള്ള മറ്റൊരു ചതുരം വരയ്ക്കണം ആ ചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു വശം എത്രയായിരിക്കണം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ പിക്ചർ വരയ്ക്കാൻ നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചതുരത്തിന് തുല്യമായ തുല്യ പരപ്പുളവുള്ള ചതുരം അപ്പോൾ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചതുരത്തിന് തുല്യ പരപ്പുളവുള്ള ചതുരം നിർമ്മിക്കലല്ലേ റെക്റ്റാങ്കിളിന് ഈക്വൽ ഏരിയയുള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് ആ ചതുരം വരയ്ക്കാം അഞ്ച് സി എം നീളവും നാല് സി എം വീതിയുള്ള ചതുരം വരയ്ക്കുകയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ചതുരം ആദ്യം തയ്യാറാക്കുകയാണ് നോക്കൂ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ കേട്ടോ ഇത് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു പിക്ചറാവും അപ്പോൾ നല്ല സ്പേസ് എടുത്ത് ചെയ്യാം അഞ്ച് സി എം നീളം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അഞ്ച് സി എം നീളം അഞ്ച് സി എം നീളം എടുത്തു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് എടുത്തു ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു പോയിൻ്റ് പെൻസിൽ കൊണ്ട് വരയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇട്ടിട്ട് ബാക്കി ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ആ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ചും കണ്ടു കുറച്ചും കണ്ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആയി ഇനി വീതി എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ബ്രെഡ്ത്ത് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരച്ചിടുന്നുണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എടുത്തു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ചതുരത്തിൻ്റെ കോണുകൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആവുമല്ലോ അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എടുത്തു വെച്ചു അതിന് ശേഷം വീതി വരയ്ക്കുകയാണ് വീതി വരച്ചു അതെത്ര സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് വീതി വേണ്ടത് നാലല്ലേ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്കെയിലിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പസിലോ അളന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും അഞ്ച് സി എം നീളവുമുള്ള എന്തായി ചതുരം തയ്യാറായി ഇനി ഇതേ പരപ്പുളവുള്ള ചതുരം ഒരു വശം എത്രയായിരിക്കണം ആറാവും വേണമല്ലോ അപ്പോൾ പുതിയ ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം എത്ര ആറ് ഇതിൻ്റെയോ അഞ്ച് അപ്പോൾ ആ ആറ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു സി എമ്മും കൂടി വേണ്ടേ അത് ഇവിടേക്ക് കൂട്ടിയെടുത്തു ഒരു സി എം പുതിയ ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം ഇത്രയും ഉണ്ടാവും അഞ്ച് ഇതും പിന്നെ ഒന്ന് ആറും അപ്പോൾ പുതിയ റെക്റ്റാങ്കിളുടെ ലെങ്ത്ത് സിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും കൂടി എടുത്തു നല്ലല്ലേ സിക്സ് ആവുള്ളൂ അതേപോലെ ഈ വീതി ഇവിടെ എത്ര ഫോർ അല്ലേ ആ ഫോർ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ നമ്മളെ ബ്രെഡ്ത്ത് എത്രയാണോ അത് ഇങ്ങനെ എടുക്കണം ഇനി താഴത്തേക്കും കൂടി നമ്മൾ പുതിയ ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം സിക്സ് അല്ലേ ആ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങണ്ടും കൂടി എടുക്കുന്നു ഇതാട്ടോ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പുതിയ ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം ഇപ്പോൾ വരച്ച ഒന്നും കൂടി പറയാം അഞ്ച് സി എം നീളവും നാല് സി എം വീതിയുള്ള ഒരു ചതുരം തയ്യാറാക്കി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെഡ്ത്തുള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ തയ്യാറാക്കി ഇനി പുതിയ ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം ആറ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒന്ന് കൂട്ടി ആറായി ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് കൂട്ടി ഈ വീതി എത്രയാണോ അത് ഇങ്ങണ്ടെടുത്തു അതിനുശേഷം പുതിയ ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം ഇങ്ങണ്ടും മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ ആറ് എന്നുള്ള പോയിൻ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം
ഇവിടെ നിന്നും ജോയിൻ ചെയ്യാം ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഇനി ഇപ്പം കിട്ടിയൊരു ട്രയാങ്കിൾ ത്രികോണം കണ്ടില്ലേ ഇതിന് നമ്മൾ സർക്കം സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം പരിവൃത്തം വരയ്ക്കണം ഈ ലൈനിന് പകുതിയിൽ കൂടുതൽ എടുക്കുക ഈ ലൈനിന് പകുതിയിൽ കൂടുതൽ എടുത്ത് ലംബസമബാജി തയ്യാറാക്കുക അത് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്യാം അടുത്ത ഒരു വശത്തിനും കൂടി ലംബസമബാജി തയ്യാറാക്കുക ഈ വശത്തിന് ലംബസമബാജി തയ്യാറാക്കുക ബൈസെക്ടർ തയ്യാറാക്കുകയാണ് അതും ജോയിൻ ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്തു ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിയത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ചാപങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടി വരച്ചല്ലേ അത് കൂട്ടിമുട്ടിയ ആ ലൈനിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനൊരു പരിവൃത്തം തയ്യാറാക്കാം നോക്കൂ ഒരു പരിവൃത്തം തയ്യാറാക്കി സോറി പരിവൃത്തം തയ്യാറാക്കി ഇപ്പം നമുക്ക് പഴയ ചതുരത്തിൻ്റെ വീതിയിൽ പഴയ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ബ്രഡത്തിൽ ഇതൊരു കൂട്ടിമുട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ചതുരത്തിൻ്റെ എന്ത് ബ്രഡ്ത്ത് എന്ന് പറയണത് ഇനി നമുക്ക് ഈ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്നൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരയ്ക്കുക ഈ പുതിയ വീതി ഉണ്ടല്ലോ ഈ പുതിയ വീതി ഈ സർക്കിൾ കടന്ന് കൂട്ടിമുട്ടിയ ഒരു പോയിൻ്റ് കണ്ടില്ലേ ആ പോയിൻ്റാണ് നമ്മുടെ പുതിയ വീതി ആ വീതി ഇവിടെയും മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കിട്ടി അത് പഴയ ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയ്ക്ക് ഈക്വലായ റെക്റ്റാങ്കിളായിരിക്കും ഇത് അഞ്ച് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിന് ഷുവറായി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ